हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका एक नए वीडियो लेक्चर में इस वीडियो में हम क्लोज नंबर 35 से लेके 47 तक कवर करेंगे देखिए एग्जाम अभी आने वाले हैं तो जितने भी हमारे पास टॉपिक्स हैं सभी को हम कवर कर लेंगे एक वीडियो शाम को और दूसरी हम सुबह डालेंगे तो जितने भी क्वेश्चन हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और अगर आपकी तैयारी इन सभी टॉपिक्स की हो चुकी है तो आप जरूर ये सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं और मैं वीडियो बोल वीडियो में क्वेश्चन बोलूंगा उसके बाद आपके जो भी ऑप्शन होंगे उनको बोलूंगा तो आप अपने आंसर्स बिल्कुल जल्दी जल्दी से सोच के बताते रहिए ठीक है चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो आज की वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया बट इज द डेफिनेशन ऑफ डिलीवरी डिलीवरी की परिभाषा क्या है तो यहां पे फर्स्ट ऑप्शन क्या बोली गया डिलीवरी ऑफ पोस्टल आर्टिकल्स एट द हाउस ऑफ एड्रेसी तो जो एड्रेसी है उसके घर पर आर्टिकल्स की डिलीवरी डिलीवरी ऑफ पोस्टल आर्टिकल्स टू दी ऑफिस ऑफ एड्रेसी या फिर जो एड्रेसी है उसके ऑफिस पर पोस्टल आर्टिकल्स की डिलीवरी डिलीवरी ऑफ पोस्टल आर्टिकल्स टू दी एड्रेसी सर्वेंट अर्जेंट अदर देन अदर पर्सन ऑथराइज टू रिसीव द आर्टिकल्स अंडर पोस्ट ऑफिस एक्ट या फिर जो एड्रेसी है उसका नौकर एजेंट या फिर दूसरा कोई व्यक्ति जिसे उसने ऑथराइज किया है आर्टिकल्स को रिसीव करने के लिए और पोस्ट ऑफिस एक्ट के अंडर उसको ऑथराइज किया गया है तो इसको कहा जाएगा या फिर ऑल ऑफ दिव तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा यह होगा हमारे पास डी ऑल ऑफ दिव अगर इन सभी को हम एक साथ कंबाइन कर दें तो हमारे पास डेफिनेशन बनती है डिलीवरी की नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया वाइल डिलीवरी ऑफ अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स एड्रेसी सर्वेंट एजेंट मस्ट साइन द रिसिप्ट अपंजीकृत वस्तुओं की स्पुर्दगी के दौरान जो हमारे पास एड्रेसी है सर्वेंट है या फिर एजेंट है वो क्या करेगा रिसिप्ट को साइन करेगा ट्रू या फॉल्स तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा योगा फॉल्स ऐसा कुछ भी नहीं है अगर रजिस्टर्ड हो देन साइन करने पड़ेंगे अनरजिस्टर्ड के लिए साइन की जरूरत नहीं है नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया रजिस्टर्ड आर्टिकल्स इन केस ऑफ एड्रेसी नोट फाउंड शैल बी डिटेन्ड इन दी पोस्ट ऑफिस अगर यहाँ पे बोला गया कि एड्रेसी पते पर नहीं मिलता है तो अब पोस्टल आर्टिकल को कितने दिन के लिए पोस्ट ऑफिस में रोक के रखा जाएगा ऑप्शन यहाँ पे बोली गई है फार ए पीरियड ऑफ टेन डेज दस दिनों की अवधि के लिए फार ए पीरियड ऑफ सेवन डेज सात दिनों की अवधि के लिए फार ए पीरियड ऑफ फिफ्टीन डेज पंद्रह दिन की अवधि के लिए या फिर फार ए पीरियड ऑफ थ्री डेज तीन दिन की अवधि के लिए तो हमारे पास कोई भी रजिस्टर्ड आर्टिकल होगा अगर उसका एड्रेसी घर पर नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में उस आर्टिकल को पोस्ट ऑफिस में सात दिन के लिए रोक के रखा जा सकता है यहां पे भी ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया बट इज ऑफिस ऑफ पोस्टिंग देखिए ये सारे ही क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अब आपके 23 थ्री सर्कल्स हैं यानी कि 23 थ्री एग्जाम्स बनेंगे तो आप ऐसा सोच के चलिए कि आपके एग्जाम में कोई सा भी इनमें से क्वेश्चन आ सकता है और पूछे पूछा यहाँ से जरूर जाएगा तो आप इनको बिल्कुल अच्छे से कर लीजिए तो यहाँ पे बोला गया ऑफिस ऑफ पोस्टिंग का क्या मतलब होता है डिलीवरी पोस्ट ऑफिस विच सर्व द एड्रेसी ऑफ सेंडर तो यहाँ पे बोला गया कि डिलीवरी पोस्ट ऑफिस जो प्रेशर के पते पर काम करता है सेकेंड बोला गया डिलीवरी पोस्ट ऑफिस विच सर्व द एड्रेस ऑफ एड्रेसी दूसरा बोला गया डिलीवरी पोस्ट ऑफिस जो प्राप्त करता के पते पर काम करता है तीसरा बोला गया फ्रॉम भेयर दी आर्टिकल इज टू बी डिलीवर यहाँ जहाँ से आर्टिकल की डिलीवरी होनी है उसको ऑफिस ऑफ पोस्टिंग कहा जाएगा ऑल ऑफ दिव तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये होगा हमारे पास ए डिलीवरी पोस्ट ऑफिस विच सर्व द एड्रेस ऑफ सेंडर जो प्रेषक के पते पर काम करता है यानी कि जहां से आर्टिकल वो एक्चुअल में पोस्ट किया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया रजिस्टर्ड आर्टिकल्स फॉर फर्म्स इंटर इन स्पेशल लिस्ट इन तो विशेष सूची में दर्ज फर्मों के लिए जो पंजीकृत लेख होते हैं उनको कैसे बनाया जाता है वो जो लिस्ट होगी स्पेशल लिस्ट उसको कैसे बनाया जाएगा सिंगल कॉपी यानी कि उसकी सिर्फ सिंगल कॉपी बनाई जाएगी डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट या फिर नन ऑफ दिव तो यहाँ पे कैसे बनाई जाएगी इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये होगा हमारे पास बी उसको डुप्लीकेट में बनाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया इंडिविजुअल रिसिप्ट प्रिपेयर्ड फॉर दोज आर्टिकल्स बिच आर इंटर्ड इन स्पेशल लिस्ट तो जो भी आर्टिकल्स स्पेशल लिस्ट में इंटर किए जाते हैं उनके लिए एक अलग से ठीक है सभी के लिए एक अलग अलग से क्या की जाएगी यहाँ पे बोला गया कि उनके लिए रिसिप्ट बनाई जाएगी तो ट्रू या फॉल्स देखिए सत्य है या असत्य है तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये होगा बी ऐसा कुछ भी नहीं है जिन आर्टिकल्स को स्पेशल लिस्ट में एक बार इंटर कर दिया उनके लिए कोई भी इंडिविजुअल रिसिप्ट तैयार करने की जरूरत नहीं होती है नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया आर्टिकल ओन बिच एनी चार्जेस आर टू बी रिकवर्ड लेख जिन पर कोई भी शुल्क वसूल किया जाना हो यानी कि पोस्ट ऑफिस को अभी कोई भी उनके ऊपर जो चार्जेस हैं वो रिकवर करने हैं तो यहाँ पे बोला गया मस्ट बी इंटर्ड इन स्पेशल लिस्ट उनको विशेष सूची में दर्ज करना ही चाहिए मस्ट बी इंटर्ड इन ब्लू इंक इन स्पेशल लिस्ट उनको विशेष सूची में ब्लू इंक से दर्ज करना चाहिए नोट इंटर्ड इन स्पेशल लिस्ट नन ऑफ दिव तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये होगा
देखिए यहाँ पे बोला गया कि अगर ऑफिस ऑफ डिलीवरी यानी कि जहाँ से आर्टिकल की डिलीवरी होनी है उस कार्यालय में अगर कोई भी आर्टिकल डैमेज कंडीशन में यानी कि क्षतिग्रस्त स्थिति में प्राप्त होता है तो एक नोटिस भेजा जाता है एड्रेसी को कि वो पोस्ट ऑफिस में आके उस आर्टिकल को देख ले अगर उसने डिलीवरी लेनी है तब भी अगर उसने वापस करना है तब भी ठीक है उसको पोस्ट ऑफिस में आने की रिक्वेस्ट की जाती है तो किसके द्वारा वो भेजा जाएगा उसको रिक्वेस्ट जो है वो किसके द्वारा नोटिस भेजा जाएगा यहाँ पर बोला गया पोस्ट मास्टर पोस्टमैन सुप्रिंटेंडेंट या फिर एनी वन ऑफ दी अब पोस्ट के द्वारा भेजा जाएगा पोस्टमैन के द्वारा सुपरिटेंडेंट या फिर कोई भी इनमें से भेज सकता है तो सिर्फ पोस्टमास्टर के द्वारा ऐसा कोई भी नोटिस भेजा जाएगा रिक्वेस्ट के लिए तो यहां पे हमारे पास ए ऑप्शन जो है इसकी सही हो जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया हमारे पास इफ आर्टिकल रिसीव्ड इन ऑफिस ऑफ डिलीवरी इन डैमेज कंडीशन देन नोटिस सेंड टू हिम टू अटेंड पोस्ट ऑफिस इन केस ऑफ इनलैंड आर्टिकल देखिए यहाँ पे पिछले क्वेश्चन में क्या बोला गया हमारे पास कि रिक्वेस्ट जो भेजा जाएगा नोटिस भेजा जाएगा वो किसके द्वारा भेजा जाएगा अब यहाँ पे बोला गया हमारे पास कि अगर आर्टिकल जो है डैमेज कंडीशन में प्राप्त होता है और वो इनलैंड आर्टिकल है अंतर्देशीय पत्र है तो ऐसी स्थिति में कितने दिन का टाइम दिया जाता है एड्रेसी को पोस्ट ऑफिस में आने के लिए तो यहाँ पे बोला गया विद इन थ्री डेज विद इन सेवन डेज विद इन फिफ्टीन डेज या फिर विद इन टेन डेज तीन दिन के भीतर सात दिन के भीतर पंद्रह दिन के भीतर या फिर दस दिन के भीतर तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा हो जाएगा हमारे पास विद इन सेवन डेज सात दिन के भीतर उसको पोस्ट ऑफिस में आके अपना आर्टिकल देखना होगा नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है इफ आर्टिकल रिसीव्ड इन ऑफिस ऑफ डिलीवरी इन डैमेज कंडीशन देन नोटिस सेंट हिम टू अटेंड पोस्ट ऑफिस इन केस ऑफ फॉरेन आर्टिकल्स देखिए यहाँ पे अब पहले हुआ, हुआ हमारे इनलैंड आर्टिकल के लिए बोला गया कि सात दिन के भीतर आने बट अगर हमारे पास आर्टिकल जो है वो फॉरन कंट्री से आया और वो डैमेज कंडीशन है देन ऑफिस ऑफ डिलीवरी में जो भी पोस्ट मास्टर होगा वो क्या करेगा एक नोटिस भेजेगा एड्रेस को कितने दिन में पोस्ट ऑफिस में आके एड्रेस को उस आर्टिकल को देखना होगा तो विद इन थ्री डेज विद इन सेवन डेज विद इन फिफ्टीन डेज या फिर विद इन टेन डेज तो यहां पे देखिए तीन दिन के भीतर आएगा सात दिन के भीतर पंद्रह दिन के भीतर या फिर दस दिन के भीतर तो इसमें उसको पंद्रह दिन का टाइम दिया जाता है अगर फोर एन आर्टिकल है तो यहां पे हमारे पास सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया पार्सल अप टू टेन किलोग्राम इश्यूड फॉर डिलीवरिंग ओनली ओनली तो यहाँ पे बोला गया भाई दस किलोग्राम का अगर कोई पार्सल है तो उसको डिलीवरी के लिए कितनी बार जारी किया जाएगा फॉर टू टाइम्स दो बार फॉर वन टाइम एक बार के लिए फॉर मैनी टाइम कई बार उसको किया जा सकता है नन ऑफ दियो इनमें से कोई भी नहीं देखिए अगर कोई हमारे पास दस किलोग्राम तक का पार्सल है तो उसको डिलीवरी के लिए सिर्फ एक ही बार इशू किया जाएगा ठीक है और इससे ऊपर है तो पोस्ट ऑफिस विंडो पर उसकी डिलीवरी होगी तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा ये आएगा हमारे पास बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिर से ये क्वेश्चन है हमारे पास देखिए ये वाले क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपको अच्छे से आते होने चाहिए तो यहाँ पे बोला गया हमारे पास इंश्योर्ड आर्टिकल अप टू डिलीवर्ड इन ऑर्डनरी मैनर अगर कोई बीमित वस्तु है ठीक है इंश्योर्ड आर्टिकल है तो उसको सामान्य तरीके से वितरित किया जाएगा यानी कि सामान्य तरीके से मतलब कि पोस्टमैन के थ्रू उसको डिलीवर किया जाएगा तो कितने रुपये तक किया जाएगा फाइव हंड्रेड रुपीज़ वन थाउजेंड रुपीज़ टू थाउजेंड या फिर फाइव थाउजेंड दो सौ पाँच सौ रुपये तक एक हज़ार रुपये तक दो हज़ार रुपये तक या फिर पाँच हज़ार रुपये तक तो हमारे पास देखिए इंश्योर्ड आर्टिकल है तो उसको पाँच सौ रुपये तक नॉर्मल उसकी डिलीवरी होगी जैसे बा, बाकी आर्टिकल्स की हो, होती है थ्रू पोस्टमैन के द्वारा और अगर इससे ऊपर होगा तो उसकी जो डिलीवरी होगी वो कैसे होगी विंडो पर नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया हमारे पास एनी आर्टिकल इंश्योर्ड फॉर मोर देन फाइव हंड्रेड रुपीज तो यहाँ पे बोला गया कि अगर कोई भी आर्टिकल है जिसकी इंश्योरेंस जो है फाइव हंड्रेड रुपीज से अधिक के लिए की गई है तो डिलीवरी डिलीवरी थ्रू पोस्टमैन डाकिए के माध्यम से उसका वितरण होगा ओनली एट पोस्ट ऑफिस विंडो थ्रू एजेंट या फिर ऑल ऑफ दियो देखिए यहाँ पे बोला कि डाकी के माध्यम से उसका वितरण होगा दूसरा बोला गया कि केवल पोस्ट ऑफिस विंडो पर ही उसकी डिलीवरी की जाएगी एजेंट के माध्यम से दिया जा सकता है या फिर ऊपर के सभी इनमें से सभी को जैसे मर्जी चाहे वो दे सकते हैं तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा अगर कोई भी आर्टिकल है फाइव हंड्रेड रुपये से अधिक के लिए उसकी इंश्योरेंस हुई है तो उसको सिर्फ पोस्ट ऑफिस विंडो पर ही डिलीवर किया जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है हमारे पास कि फॉर बिच ऑफ दी फॉलोइंग दी एक्नोलेजमेंट फी इज फ्री निम्न में से किसके लिए जो हमारे पास एक्नोलेजमेंट फी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है कोई उसके ऊपर चार्जेस नहीं लगते हैं यहाँ पे ऑप्शंस बोली गए रजिस्टर्ड आर्टिकल रजिस्टर्ड पार्सल इंश्योर्ड आर्टिकल या फिर ऑल ऑफ दियो पंजीकृत लेख के लिए पंजीकृत पार्सल के लिए बीमित वस्तु के लिए या फिर सभी के लिए तो देखिए हमारे पास जो एक्नोलेजमेंट होती है ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है किसके लिए इंश्योर्ड आर्टिकल के लिए तो यहाँ पर हमारे पास जो सी ऑप्शन आ जाएगी आ जाएगी सी नेक्स्ट क
छः सौ रुपये या फिर एक हज़ार रुपये तो कितने से अधिक होने पर हंड्रेड रुपीज़ से अधिक होने पर यानी कि सौ रुपये से अधिक का अगर कोई भी बी पी आर्टिकल आएगा तो उसकी जो डिलीवरी होगी वो कैसे होगी पोस्ट ऑफिस विंडो पर होगी उसका नोटिस भेजा जाएगा अराइवल का यानी कि पहुँचने का उसका नोटिस भेजा जाएगा एड्रेस ही को नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कस्टम ड्यूटी ऑन एनी आर्टिकल कैन बी पेड बाय किसी भी वस्तु पर सीमा शुल्क का भुगतान कैसे किया जा सकता है तो यहाँ पे बोला गया हमारे पास कैश चेक ऑल ऑफ दी वब या फिर एनी अदर मेथड नकद जांच या फिर उपरोक्त सभी या फिर हमारे पास कोई अन्य तरीका ठीक है चेक द्वारा कैश द्वारा तो दोनों में से किसी के द्वारा भी की जा सकती है तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये आएगा हमारे पास ऑल ऑफ दी अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया हमारे पास हु अमंग दी फॉलोइंग कैन ऑथराइज नॉन डिलीवरी टाउन पोस्ट ऑफिस फॉर डिलीवर ऑफ अदर ओवर वैल्यू आर्टिकल से यहाँ पे बोला गया हमारे पास इवन दो दे डोंट परफॉर्म एनी डिलीवरी वर्क निम्न में से कौन अधिक मूल्य वाली वस्तुओं की डिलीवरी के लिए नॉन डिलीवरी टाउन पोस्ट ऑफिस को अधिकृत कर सकता है भले ही वे डिलीवरी पोस्ट ऑफिस हो या ना हो तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे ऑप्शन क्या बोली गई है सुप्रिंटेंडेंट पोस्ट मास्टर सब पोस्ट मास्टर या फिर हमारे पास पी तो यहाँ पे हमारे पास इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये होगा हमारे पास सुप्रिंटेंडेंट जो है इस चीज़ के लिए अधिकृत कर सकता है तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन आ जाएगी आ जाएगी ए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया हमारे पास क्लोज 47 सेवन इज रिलेटेड टू क्लोज नंबर जो हमारे पास 47 सेवन है किससे रिलेटेड है ऑप्शन यहाँ पे बोलेगी है पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर उसके बाद बोला गया डिलीवरी ऑफ रजिस्टर्ड आर्टिकल्स डिलीवरी ऑफ बीपी आर्टिकल्स डिलीवरी ऑफ डैमेज आर्टिकल्स तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या बोला गया मनी ऑर्डर का भुगतान पंजीकृत वस्तु की स्पुर्दगी या फिर बीपी लेखों की डिलीवरी या फिर क्षतिग्रस्त वस्तुओं का वितरण तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर मनी ऑर्डर की पेमेंट से संबंधित है तो यहाँ पे हमारे पास जो सही ऑप्शन आ जाएगी आ जाएगी ए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया कॉस्ट ऑफ सिंगल मनी ऑर्डर फॉर्म तो एक कल यानी कि सिंगल मनी ऑर्डर फॉर्म की जो कीमत है वो कितनी है पचास पैसे पच्चीस पैसे एक रुपये या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा हमारे पास बी ट्वेंटी पैसे है नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया ए मनी ऑर्डर रिसीव्ड फॉर पेमेंट टू माइनर ऑफ फाइव ईयर्स ओल्ड इज पेड टू यहाँ पे बोला गया कि पाँच वर्ष के अव्यस्क को भुगतान करने के लिए मनी ऑर्डर का मनी ऑर्डर जो है वो प्राप्त हुआ तो उसका भुगतान कैसे किया जाएगा तो यहाँ पे बोला गया पेरेंट्स और गार्डियंस माता पिता या फिर अभिभावक को दिया जाएगा माइनर हिमसेल खुद नाबालिग को दिया जाएगा एनी एल्डर अवेलेबल एट दी गिवन एड्रेस दिए गए पते पर कोई भी उपलब्ध कोई भी बुजुर्ग को वो दिया जा सकता है नन ऑफ दिस इनमें से कोई भी नहीं देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा होगा हमारे पास ए पेरेंट्स या फिर गार्डियन में से दिया जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है हमारे पास यहाँ पे इफ दी पे रिफ्यूज टू टेक एम ओ पेमेंट एम ओ शुड भी यदि भुगतान करता मनी ऑर्डर का पेमेंट लेने से इनकार करता है तो ऐसी स्थिति में मनी ऑर्डर को क्या करना चाहिए कैप्टन डिपॉजिट फॉर सेवन डेज सात दिनों के लिए उसको जमा करके रखा जाएगा पोस्ट ऑफिस में सेंड टू आर एल ओ उसको रिटर्न लेटर ऑफिस को भेज दिया जाएगा रिटर्न टू रिमीटर एट वंस यहाँ पे बोला गया एक बार में ही प्रेशर को वापस कर दिया जाएगा रिटर्न टू रिमीटर आफ्टर टेन डेज या फिर दस दिन के बाद प्रेशर को लुटाया जाएगा तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा रिटर्न टू रिमीटर एट वंस उसको जो भी हमारे पास प्रेशर होगा उको एक ही बार में लुटा दिया और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे एक और भी बनता है मनी ऑर्डर से संबंधित पे और रिमीटर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि पे कौन होता है जो भेजने वाला है वो होगा या फिर जो प्राप्त करने वाला है वो होगा और या इसी तरह रिमीटर के बारे में भी पता होना चाहिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला गया हमारे पास फी फॉर रिडक्शन ऑफ एन इनलैंड मनी ऑर्डर इज एक अंतर्देशीय मनी ऑर्डर के पुनः निर्देशन के लिए जो शुल्क है वो कितना लिया जाएगा ऑप्शन यहाँ पे बोली गई डबल ऑफ मनी ऑर्डर कमीशन एमओ कमीशन का दो गुना इक्वल टू मनी ऑर्डर कमीशन एमओ कमीशन के बराबर फ्री ऑफ कॉस्ट बिना किसी मूल्य के या फिर हाफ ऑफ मनी ऑर्डर कमीशन एमओ कमीशन का आधा तो अगर किसी भी मनी ऑर्डर को आपने क्या करना है रिडायरेक्ट करना है तो उसके लिए कोई भी चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया हमारे पास ये अमाउंट ऑफ कमीशन ऑन अ सर्विस मनी ऑर्डर फॉर फाइव थाउजेंड रुपीज तो अगर कोई भी सर्विस मनी ऑर्डर है पांच हजार रुपए का उसके लिए जो कमीशन लगेगा वो कितना लगेगा तो ऑप्शंस यहाँ पे बोली गई टू फिफ्टी हाफ रेट ऑफ नॉर्मल मनी ऑर्डर नॉर्मल मनी ऑर्डर का हाफ लगेगा नील या फिर नन ऑफ दी अब तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा नील इनमें से कोई भी नहीं ठीक है इसमें शून्य लगेगा कोई भी इसमें चार्जेस आपके नहीं लगेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया दी कमीशन ऑन एम ओ कैन बी रिफंडेड इफ दी एम पर कमीशन जो है वो वापस किया जा सकता है यदि एम ओ इज रीपेड टू रिमीटर जो रिमीटर है एम उसको वापस कर दिया गया है एम ओ
नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया रिमीटर कैन बी अल्टर दी ऑफिस ऑफ पे पेमेंट ऑफ दी पेज एड्रेस तो यहाँ पे बोला गया कि रिमीटर जो है वो क्या करता है कि वो चाहता है कि पे का जो एड्रेस है उसको चेंज करना चाहता है तो उसके लिए क्या उसको कमीशन देना पड़ेगा क्या उसको चार्जेस देने पड़ेंगे तो यहाँ पे बोला गया उन्हें पेमेंट ऑफ सेकेंड कमीशन उसके बाद बोला गया विदाउट एनी फी नॉट परमिसिबल ओनली कैन आस्क पेमेंट टू हिम तो यहाँ पे देखिए हमारे पास इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये होगा विदाउट एनी फी ऐसी स्थिति में कोई भी उसके ऊपर कमीशन नहीं लिया जाएगा कोई भी फीस नहीं ली जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया लिस्ट ऑफ हाई ऑफिसर्स एंड टाइटल्ड टू दी प्रिविलेज ऑफ डिलीवरी ऑफ देयर मेल्स टू दैम वैन एवर दे आर ऑन टूर विद इन इंडिया फाउंड इन जब भी वे भारत के भीतर दौरे पर होते हैं तो उन्हें उनके मेल के वितरण के विशेषाधिकार के हकदार उच्च अधिकारियों की जो सूची है वो कहाँ पर मिलती है क्लोज टू जीरो सिक्स ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट वन क्लोज क्लोज फिफ्टी सिक्स ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट वन रूल फिफ्टीन ऑफ वॉल्यूम फाइव या फिर ऑल ऑफ दिव तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ये होगा हमारे पास ए क्लोज नंबर टू जीरो सिक्स ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट वन नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया हमारे पास फुल फॉर्म ऑफ सी ओ पी देखिए एम टी एस के एग्जाम के लिए फुल फॉर्म्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पोस्टमैन के एग्जाम के लिए रोल नंबर क्लोज नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उसी तरह आपके एग्जाम के लिए जो फुल फॉर्म्स है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आप बोला है फुल फॉर्म ऑफ सी ओ पी सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग सेंटर ऑफ पोस्टिंग क्रिएटर ऑफ पोस्ट नन ऑफ दी अबव यहाँ पे बोला गया कि पोस्टिंग का प्रमाण पत्र पोस्टिंग का केंद्र पोस्ट का निर्माता या इनमें से कोई भी नहीं तो सी ओ पी की जो फुल फॉर्म है ये होती है हमारे पास सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ए होगा हमारे पास ए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया बिच ऑफ दी फॉलोइंग हैव दी ऑब्जेक्टिव अफोर्ड द पब्लिक एंड एश्योरेंस दैट आर्टिकल एंट्रस्टेड टू सर्वेंट्स और मैसेजर्स फॉर पोस्टिंग हैव एक्चुअल बीन पोस्टेड निम्न में से किसका उद्देश्य जनता को यह आश्वासन देना है कि पोस्टिंग के लिए नौकरों या फिर मैसेजरों को सौंपे सौंपे गए जो लेख हैं वास्तव में वे पोस्ट किए हैं देखिए यहाँ पे क्या बोला गया हमारे पास कि अगर कोई भी व्यक्ति क्या करता है अपने सर्वेंट को या फिर एजेंट को कोई भी आर्टिकल पोस्ट करने के लिए देता है तो उसको कैसे इस चीज़ का यकीन होगा कि उसने एक्चुअल में वो आर्टिकल को पोस्ट कर दिया है तो उसके लिए हमारे पास क्या चीज है तो डिलीवरी स्लिप है एक्नोलेजमेंट है सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग है ऑल ऑफ है तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा होगा हमारे पास सी सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया इफ आर्टिकल इज टू बी डिलीवर टू अ पर्दा नशीन वुमेन देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे बोला गया कि अगर कोई भी आर्टिकल है पर्दा नशीन वुमेन को यानी कि घूंघट में रहने वाली औरत को क्या करना है डिलीवर करना है तो यहाँ पे बोला गया हर सिग्नेचर मस्ट बी अटेस्टेड बाई पोस्टमैन तो उसके जो सिग्नेचर होंगे वो पोस्टमैन के द्वारा अटेस्टेड किए जाएंगे हर सिग्नेचर मस्ट बी अटेस्टेड बाई दी रिस्पेक्टेबल बिटनेस नोन टू पोस्टमैन उसके हस्ताक्षर को डाकिए को ज्ञात सम्मानित गवाह द्वारा स्थापित करवाना चाहिए उसके बाद बोला गया आर्टिकल डिलीवर टू प्रदान शीन वुमेन आर्टिकल जो है प्रदान शीन वुमेन को दिया जाएगा और फोर्थ बोला गया आर्टिकल डिलीवर टू बिटनेस वेरी कंफ्यूजिंग ये वाला क्वेश्चन है इस तरह के दो क्वेश्चन है दोनों में ही कंफ्यूजन रहता है तो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए हमारे पास कि अगर कोई भी प्रदानशीन वुमेन है देखिए अब प्रदानशीन वुमेन है तो डाकिया उसको देख नहीं सकता है देखिए यहाँ पे उसमें क्या करवाएगा वो कोई भी अटेस्टेड करवाएगा वो ऐसे व्यक्ति से अटेस्टेड करवाएगा जो बिटनेस यानी कि उस गांव का बिटनेस होगा रिस्पेक्टेबल बिटनेस उससे वो अटेस्टेड करवाएगा क्योंकि वो उस गाँव में रहता और वो उस महिला को अच्छी तरह जानता होगा और उस आर्टिकल को जो डिलीवरी होगी वो आर्टिकल की डिलीवरी बिटनेस को दी जाएगी ना कि प्रदानशीन वुमेन को यानी कि वहाँ पर हमारे पास जो सेकेंड और फोर्थ है ये बिल्कुल सही लाइन तो यहां पे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा होगा हमारे पास बी और दूसरा आता है इलिटेट एड्रेस के लिए अगर कोई अनपढ़ व्यक्ति है तो अनपढ़ व्यक्ति को अब हमारा पोस्टमैन जो है वो देख सकता है तो उसके द्वारा जो भी थंब इंप्रेशन उसकी मोहर वगैरह लाई जाएगी उसको जब अटेस्टेड किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा वो पोस्टमैन के द्वारा किया जाएगा ना कि कोई बिटनेस उसको करेगा और जो आर्टिकल होगा उसकी डिलीवरी भी उसी इलिटेट एड्रेस को दी जाएगी अनपढ़ व्यक्ति को दी जाएगी ना कि किसी और को दी जाएगी ठीक है दोनों में आपको ध्यान रखना है तो फ्रेंड्स ये थी हमारी वीडियो थैंक यू